अब प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेज बड़े दिनों बाद लेकर के आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताए जाएंगे जो आपने नहीं देखा होगा अगर आपने देखा भी होगा तो दो चार वर्ड्स उसमें से आपने देखा होगा लेकिन बाकी के जो वर्ड्स होंगे वो दिखाई नहीं दिए होंगे क्योंकि वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही कम दिखते हैं लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी ज़रूरत भी हमारी स्पीकिंग में हमारी कन्वर्सेसन में अक्सर पड़ती रहती है तो उन शब्दों से परिचित होना वाकिफ होना बहुत ही आवश्यक है बहुत ही ज़रूरी है इसलिए मैं सोचा कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देता चलूं क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो ना पुस्तकें पढ़ते हो बुक्स रीड आउट करते हो तो आपको नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं कॉमन जो वर्ड्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं लेकिन आज की वीडियो के जो वर्ड्स होने वाले हैं ना वो आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं बिल्कुल अलग मिलने वाले हैं और आपको ऐसे शब्दों की तलाश कई वर्षों से कई सालों से कई महीनों से हो सकती है तो आज वो तलाश पूरी होने वाली है आज आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप कुछ डिफरेंट वर्ड्स जानने वाले हो तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रखे हैं जो हमारे खाने पीने में अक्सर इस्तेमाल होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ सबसे पहले आपके लिए तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने दिया है वो है वाटर बॉल्स वाटर बॉल्स का मतलब होता है गोल आपको पसंद भी होगा मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन आप सबको पसंद हो सकता है बहुत लोगों को पसंद है गोलगप्पा तो गोलगप्पा की इंग्लिश होती है वाटर बॉल्स यानी गोलगप्पा है ना दूसरे वाले की बात करें तो एग प्लांट एग प्लांट का मतलब होता है बैंगन इसको आप एग प्लांट भी बोल सकते हो बैंगन तो आप बोलोगे कि सर हमने तो किताबों में ब्रिंजाल देखा है बिल्कुल आपने सही देखा होगा ब्रिंजाल ही इसका फेमस वर्ड है प्रचलन में ब्रिंजाल ही है लेकिन आप दूसरों पर अपना थोड़ा सा हटकर इंप्रेशन जमाना चाहते हो ना तो आप इसका इस्तेमाल करना एग प्लांट का एग प्लांट का मतलब होता है बैंगन अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की ओके चना चना की इंग्लिश क्या होती है आप कहोगे ग्रैम होती है या दूसरे शब्दों में कहोगे ग्राम होती है जी आर ए एम ठीक है वो तो प्रचलन में है ही और वो बहुत फेमस है लेकिन बाकी के जो दो वर्ड्स मैं आपके लिए लाया हूँ एक ये एंड एक ये ये आपने कहीं देखा ही नहीं होगा यहाँ पर है चिक पीज सी एच आई सी के पी ई एस चिक पीज का भी मतलब चना होता है और गारबेंजो गारबेंजो का भी मतलब चना होता है तो ग्रैम को छोड़ो क्योंकि ये तो कॉमन वर्ड है और कभी कभी चिक पीज या गारबेंजो का भी इस्तेमाल कर लिया करो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले फोर की राइस पुडिंग राइस पुडिंग का मतलब होता है खीर ओके खीर राइस पुडिंग आर आई सी ई राइस पी यू डबल डी आई एन जी पुडिंग यानी खीर को कहते हैं राइस पुडिंग अब हम बात करते हैं हलवा की है ना हलवा तो हलवा की इंग्लिश होती है सिर्फ पुडिंग आपने ऊपर देखा था राइस पुडिंग यानी खीर और नीचे आपने देखा सिर्फ पुडिंग यानी हलवा आपको राइस को हटा देना होगा और पुडिंग को लगा देना होगा तो यहाँ पर पुडिंग का मतलब हो जाएगा हलवा अब हम बात करते हैं नंबर सिक्स की शिमला मिर्च आपने देखा होगा है ना लंबी लंबी सी है ना जो मिर्च हुआ करती है है ना हरी हरी सी लंबी लंबी सी जो मिर्च हुआ करती है उसे हम शिमला मिर्च कहते हैं तो इसकी जो मुख्य इंग्लिश होती है जो प्रचलन में आती है वो है हमारी कैप्सिकम सी ए पी एस आई सी यू एम कैप्सिकम लेकिन अगर आप डिफरेंट इसका अर्थ दिखाना चाहते हो या इसकी मीनिंग आप तो जानना चाहते हो या वर्ड जानना चाहते हो तो आपको याद रखना होगा बेल पेपर बी ई डबल एल बेल और पी ई डबल पी ई आर बेल पेपर अब बात करते हैं सेवन वाले की बेसन है ना बेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बेसन को इंग्लिश में ग्रैम फ्लोर कहते हैं और शायद ये अपने किताबों में कहीं ना कहीं हो सकता है देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो ग्रैम फ्लोर को हम कहते हैं बेसन यानी बेसन को कहते हैं ग्रैम फ्लोर आठवें की बात करते हैं मूंग है ना मूंग मूंग की सब्जियां भी बनाई जाती है मूंग के और भी बहुत सारे फूड आइटम्स बनाए जाते हैं आपको पता होगा कि मूंग किसे कहते हैं है ना भोजपुरी की भाषा में हम सब उसे मूंग कह दिया करते हैं लेकिन उसकी ओरिजिनल जो उच्चारण है हिंदी को लेकर के वो है मूँग है ना तो मूँग को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्रैम यानी ग्रैम से पहले आप ग्रीन लगा दोगे ग्रीन ग्रैम यानी मूंग अब हम बात करते हैं तेजपात की तो तेजपात की इंग्लिश क्या होती है कैसिया होती है आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कैसिया सी ए डबल एस आई ए तो ये तो प्रचलन में बहुत ज़्यादा चलता है कैसिया लेकिन अगर आप थोड़ा डिफरेंट वर्ड बोलना चाहते हो तो आपको बोलना होगा बे लीफ बे लीफ बी ए वाई बे एल ई ए एफ लीफ बे लीफ का मतलब होता है तेजपात यानी कैसिया 
हम सब भोजपुरी भाषा में तेजपत्ता कह दिया करते हैं इसको लेकिन ये तेजपात है अब हम बात करते हैं दसवें की सूजी सूजी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चंस पूछा था ये वर्ड मेरे से पूछा था कि सर सूजी की हिंदी क्या होती है मतलब सॉरी इंग्लिश क्या होती है और उस समय मुझे भी पता नहीं था कि सूजी को हम क्या कहते हैं लेकिन बहुत दिन बाद बहुत तलाशों के बाद यानी सर्चिंग के बाद मुझे जाकर के सूजी की अंग्रेज़ी मिली और वो अंग्रेज़ी है सेमोलिना एस ई एम ओ एल आई एन ए सेमोलिना का मतलब होता है सूजी अब सबसे अंतिम की बात करते हैं चूरा जिसको भोजपुरिया समाज के लोग चूरा कहा करते हैं उसी चूरा की बात मैं कर रहा हूँ तो फ्लैक ड्राइस फ्लैक ड्राइस मीन्स होता है चूरा लेकिन ये प्रचलन का वर्ड नहीं है प्रचलन में आने वाला जो वर्ड है वो है बीटन पैडी या बीटन राइस है यानी बीटन के बाद या तो आप पैडी लगाते हो या आप राइस लगाते हो बीटन पैडी यानी पीटा हुआ धान बीटन राइस यानी पीटा हुआ चावल तो पीटा हुआ चावल कहने का मतलब है यानी कूचा हुआ चावल तो कूचा हुआ चावल जब आप चावल को कूचते हो ना यानी उसको क्रश करते हो तो वो तो चपटा हो जाता है बन जाता है चूरा इसीलिए चूरे की इंग्लिश परी बीटन पैडी या बीटन राइस अगर आप हटकर इंप्रेशन जमाना चाहते हो डिफरेंट तो आपको कहना होगा फ्लैक्ड राइस लोग भी सुन करके दंग हो जाएंगे सरप्राइज हो जाएंगे सो डियर रेस्टोरेंट्स ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें जल्दी दिखाई नहीं देते चाह कर भी हम इन शब्दों को नहीं देख पाते और नहीं ढूंढ पाते लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों को ऐसे शब्दों की अक्सर तलाश रहती है लेकिन उनकी तलाशें नाकाम रह जाती है और वो ऐसे शब्द नहीं ढूँढ पाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट ज़रूर करना मेरे को लाइक या सब्सक्राइब आप करो या ना करो लेकिन कॉमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताना ऐसी वीडियो में और भी आप ले लेकर आऊँगा तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल